హాయ్ ఎవ్రీవన్ మరి ఈ క్లాస్లో మీరు చూడబోయేటువంటిది ఏంటంటే కోర్స్లో ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ది షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తారు అది కూడా ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే చూస్తారు ఫుల్ కంటెంట్ అనేటువంటిది మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీకు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అనేటువంటిది టీసీఎస్ అనేటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పటి వరకు టీసీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీగా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు మీరు జులై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయబోయేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఈసారి ఎంటీఎస్కి అదనంగా హవల్దార్ పోస్ట్ కూడా ఎంటీఎస్ రిక్రూట్మెంట్లో కలిపారు కాబట్టి సో హవల్ ఎంటీఎస్ అండ్ హవల్దార్ అని మనం అంటున్నాం మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ రెండు వేల క్వశ్చన్లు ఓవరాల్గా మ్యాథ్స్ సంబంధించి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో థర్టీ నైన్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ నైన్ షిఫ్ట్లు ఎగ్జామ్ జరిగింది నైన్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రెండు వేల ఇరవైలో నలభై రెండు షిఫ్ట్లలో ఒక వెయ్యి యాభై క్వశ్చన్లు జరిగాయి మొత్తం ఓవరాల్గా మనం చూసుకున్నట్టయితే దాదాపుగా మనకి ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్ అండి ఓవరాల్గా రెండు వేల ఇరవై ఐదు మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మోడల్ అటు ఈజీ నుంచి హార్డ్ లెవెల్ వరకు ఎవ్రీ మోడల్ ఈ యొక్క మీ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ చూస్తే మీకు కవర్ అవుతుంది మరి ఇందులో మీకు మీకు కావాల్సిన మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్సెస్గా తీసుకొచ్చాం ఒకటి ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది షిఫ్ట్లో ఒక కోర్స్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన నలభై రెండు షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన ఒక కోర్స్ ఓవరాల్గా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై కంబైన్డ్ కోర్స్గా రెండు ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లకు సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎయిటీ ప్లస్ అవర్స్ కంటెంట్ ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా మీకు సిక్స్ మంత్స్ వాలిడిటీ ఉంటుంది ఇది కేవలం ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్కనే కాదు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ జీడీ కానిస్టేబుల్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మనకు అంత ఈజీగా లేవు సో సమ్ ఆఫ్ ది ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సమ్ ఆఫ్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కనే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుని మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటి కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటే స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు అయితే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తప్పల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ఎన్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్లోకి వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బై నవ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్కి అయితే వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటిఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అంటే ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరు అయితే కోర్స
పద్నాలుగు వందల ముప్పై కేకులు అనేటువంటిది అమ్ముడు పోయే వనిలా కేక్స్ అనేటువంటిది ఆ వెన్స్డే రోజున ఓకే రేషియో ఆఫ్ ద మీన్ అండ్ మీడియన్ ఇస్ ఫోర్ ఇస్ట్రైవ్ దెన్ ద వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మోడ్ అండ్ సో మనకు మెయిన్ మీడియన్ మోడ్ మధ్య రిలేషన్ చాలాసార్లు చెప్పాను మోడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మీడియన్ మైనస్ టూ మీన్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మోడ్ అనేటువంటిది మనము ఫోర్ అనుకుంటే మీడియం అనేది ఫైవ్ అనుకుంటే మనకు రేషన్ కావాలి కావాల్సి ఫోర్ ఫైవ్ అనుకుందాం అప్పుడు మోడ్ మీన్ కనుకుందాం సో అప్పుడు మోడ్ ఏమవుతుందండి త్రీ ఇంటూ మీడియం అంటే ఎంత ఐదు మైనస్ టూ ఇంటూ మీన్ అంటే నాలుగు త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ ఎంత సెవెన్ సో మోడ్ ఎంత అంటే సెవెన్ మనకు కావాల్సింది మోడ్కి మీన్కి రేషు మోడ్ వచ్చేసి సెవెన్ మీన్ వచ్చేసి మీన్ వచ్చేసి నాలుగు కాబట్టి మీన్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ అండి సెవెన్ ఇస్ ఫోర్ ఇస్ అమ్మ ఫైవ్ ఫైవ్ ఆన్సర్ సో మీన్ వచ్చేసి నాలుగు మీడియం వచ్చేసి ఐదు అన్నప్పుడు మనకు కావాల్సింది మోడ్ మీన్ కాబట్టి మోడ్ ఎయిట్ వచ్చింది మీన్ ఎంత అంటే నాలుగు సెవెన్ ఇస్ట్ ఫోర్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ది ఆర్టికల్ వాజ్ బాట్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ అండ్ సోల్డ్ అట్ ఫోర్ బై సెవెన్ ద విత్ కాస్ట్ ప్రైస్ ద లాస్ పర్సన్ డిజీస్ పద్నాలుగు వేలకు కొన్నాడు ఇందులో నాలుగు బై ఏడు వందకి అమ్మాడు అంటే పద్నాలుగు వేలలో నాలుగు బై ఏడు వంద ఎంత పద్నాలుగు వేలు ఇంటి నాలుగు బై ఏడు ఏడు ఒకట్లు ఏడు రెండుల పద్నాలుగు సున్నా 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 రెండు వేలు రెండు వేలు ఇంటి నాలుగు ఎనిమిది వేలు ఎనిమిది వేలకి అమ్మాడు సో పద్నాలుగు వేలు ఎనిమిది వేలకి అమ్మాడు అంటే ఏంటి చాలా నష్టం వచ్చింది ఎంత నష్టం వచ్చింది ఆరు వేలు నష్టం వచ్చింది దేని మీద పద్నాలుగు వేల మీద ఆరు వేలు నష్టం ఇంటూ వంద పైన మూడు సున్నాలు కింద మూడు సున్నాలు క్యాన్సల్ టూ త్రీస్ టూ సెవెన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ బై సెవెన్ త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ బై సెవెన్ సెవెన్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ రిమైండర్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ సార్ ఫోర్టీన్ రిమైండర్ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ టూ సిక్స్ బై సెవెన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో నలభై రెండు అరవై ఏడు శాతం సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఏమన్నాడు ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఫోర్ కాన్సిగేటివ్ వే నెంబర్స్ ఇస్ ట్వంటీ సెవెన్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ కాన్సిగేటివ్ వే నెంబర్స్ ఏంటి ఏంటి వరుసగా వచ్చే వే నెంబర్లు మామూలు ఇవే నెంబర్స్ ఏంటి రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది అలా టూ టూ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి ప్రతి దాని మధ్య కూడా సో టూతో మల్టిపుల్ అయ్యేటువంటి కూడా ఈవెంట్ నెంబర్స్ సో మామూలుగా ప్రతి ఈవెంట్ నెంబర్కి ఆర్డ్ నెంబర్ కింద సరే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే రెండు ఈవెంట్ నెంబర్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ రెండు ఉంటుంది రెండు ఆర్డ్ నెంబర్ మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా రెండే ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ అయితే ఇంకో నెంబర్ ఏమో ఎక్స్ ప్లస్ టూ వాళ్ళు ఇంకొక నెంబర్ దీనికి రెండు కూడా ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఇంకో నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సో యావరేజ్ అంటే ఏంటి సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ వీటి సమ్ మోటివేట్ బై ఈ నెంబర్ అనే నాలుగు కాబట్టి ఇవి ఇరవై ఏడుకి సమానం సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ సో త్రీ ఎక్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టువల్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్లో నాట్ ట్వెల్వ్ పోతుంది నైంటీ సిక్స్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ టూ సైట్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఉంటే ట్వంటీ ఫోర్ మనకు అడిగింది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ ఐ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అనేటువంటిది మన యొక్క ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి ఏ కెన్ డూ ద సెవెన్ వర్క్ ఇన్ సెవెన్ వన్ బై టూ డేస్ వేర్ బీ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ టెన్ వన్ బై టూ డేస్ దే వర్క్ టుగెదర్ దెన్ ద సేమ్ వర్క్ విల్ బి కంప్లీట్ సే ఒక పనిని ఏడున్నర రోజులే చేస్తున్నాడు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డేస్ బి ఒక పనిని పదున్నర రోజులే చేస్తున్నాడు అప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఆ వర్క్ని ఎన్ని రోజులు చేస్తారంటే ఎన్ని రోజులు చేస్తారు ఏ మన ఫామ్లో అయిపోయింది ఏబి బై ఏ ప్లస్ బి అని అంటారు సో ఏడు పాయింట్ ఐదు ఇంటూ పది పాయింట్ ఐదు డివైడ్ బై టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ త్రీతో త్రీ సిక్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ త్రీ టూ సా త్రీ ఫైవ్ సా తర్వాత నెక్స్ట్ త్రీ త్రీ టూ సా సిక్స్ త్రీ త్రీ సెవెన్ అయినా త్రీ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ సో ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఫైవ్ బై టూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి ఎంతండి సెవెన్ బై టూ అంతే కదా బై టూ అప్పుడు ఈ టూ ఫైవ్ పోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ బై టూ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అంటే ఫ్రాక్షన్లో రాసేసుకుంటే మనం ఎందుకంటే ఆప్షన్స్లో ఫ్రాక్షన్స్లో ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి ఫ్రాక్షన్లో రాసాం థర్టీ ఫైవ్ బై ఎయిట్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ ఫోర్ థర్టీ టూ త్రీ రిమైండ్ త్రీ బై ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ బై ఎయిట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే ఇఫ్ యూ హెస్ట్ టెన్ సమ్ అమౌంట్స్ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో అండ్ ఫైవ్ ఇంట్రెస్ 
సిక్స్టీ వన్ ఫైవ్ త్రీ నాట్ ఫైవ్ సో జీరో చిన్న జీరో అని కాబట్టి జీరో పెట్టేసుకోండి నాలుగు యాభై సార్లు పోతుంది ఎగ్జాక్ట్గా నాలుగు వందల యాభై సార్లు పోతుంది సో నాలుగు యాభై ఇంటూ నలభై ఫార్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ వన్ ఎయిటీ రెండు సున్నా నలభై ఒకటి రెండు సున్నా పద్దెనిమిది వేలు అన్నీ కూడా మనకి ఏంటి సమ్ సమ్ మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటాయి అంటే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు మనకు ప్రిన్సిపల్ అండి సో బాట్ మాస్ యూజ్ చేసుకొని చేసుకోవడం ఇంకా సో సెవెన్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఫస్ట్ ఇది సెవెన్ బై ఫార్టీ టూ అంటే ఏంటి సెవెన్ బై ఫార్టీ టూ అంటే ఏంటి వన్ బై సిక్స్ కాబట్టి ఇక దీని వాల్యూ వన్ బై సిక్స్ ఇక్కడ ఇంకా దీన్ని రాసుకోండి ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ డివైడ్ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత వన్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ దీని వాల్యూ వన్ బై సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ మైనస్ ఈ లోబల్ బ్రాకెట్ వాల్యూ త్రీ త్రీ సెవెన్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ దీన్ని చేయాలి మనం ఇంటూ ఇంటూ చేసుకోండి సో టూ వన్స్ టూ ఫిఫ్టీన్స్ లెవెన్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెన్ బై ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఏం రాయచ్చు ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ రాయచ్చు రివర్స్ రాసుకోవచ్చు డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫైనల్గా సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సల్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ఎంత జీరో ఇక్కడ ఇది వన్ మీన్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ వన్స్ కాబట్టి వన్ మీన్ త్రీ వన్స్ త్రీ ఫిఫ్టీన్స్ లెవెన్ వన్స్ లెవెన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ డివైడ్ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత త్రీ సో వన్ మైనస్ త్రీ ఎంత మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఓకే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది పదహైదు మిగిలింది పదహైదు బై ఐదు అంటే మూడు ఇక్కడ ఒకటి మిగిలింది ఒకటి మైనస్ మూడు మైనస్ రెండు ఏ లాస్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద లెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ వన్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ వెన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై వన్ డబల్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దాట్ చూడండి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టం ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ అంటే ఏంటి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనే కదా అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టం అంటే ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి అవుతుంది ఒకవేళ లాభాన్ని మార్చాడంటే ఏంటి లెవెన్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై వంద ప్లస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ అండి ఓకే ఎంత ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ వన్స్ ఫైవ్ లెవెన్స్ వన్ ఎంబై ఒకటి లెవెన్ పాయింట్ టూ సో లెవెన్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఏంటి లెవెన్ పాయింట్ టూ సో నాకు ఎనభై ఏడు శాతానికి పోతుండే ముందు ఎనభై ఏడు వందల శాతం పోయింది ఇప్పుడు నూట పదకొండు పాయింట్ రెండు శాతానికి పోతుంది అంటే నాకేమైంది పెరిగింది లాభం సో అలా సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు నాకు లాభం మీ విధంగా అయింది అంటే దీని దీని డిఫరెన్స్ ఎంత సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్కి లెవెన్ పాయింట్ టూకి కూడుతాయి అయిపోయి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ లెవెన్ పాయింట్ టూ ఏడు మూడు రెండు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం డిఫరెన్స్ అండి ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం అనేటువంటిది పెరగడం వల్ల మనకు ఎనభై ఏడు పాయింట్ ఐదు నుంచి లెవెన్ పాయింట్ వన్ డబల్ వన్ పాయింట్ టూకి ఎంత పెరిగింది అంటే నూట ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు శాతం పెరిగింది దాని వాల్యూ నూట పద్దెనిమిది పాయింట్ ఐదు అయితే మనకు కావాల్సింది కాస్ట్ ప్లేస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత వన్ డబల్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ వంద డివైడెడ్ బై టూ థర్టీ సెవెన్ ఇంకో సున్నా పెట్టేసుకోండి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఓకే లేదా ఇది పక్కన పెట్టేస్తే పాయి పైన పాయింట్ చదువు నెంబర్ కింద పాయింట్ చదువు ఒక నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మనకు ఇది కూడా పాయింట్ లేదనుకోండి టూ థర్టీ సెవెన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది ఓకే టూ థర్టీ సెవెన్ వన్స్ టూ థర్టీ సెవెన్ ఫైవ్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ చేయండి ఫైవ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎయిటీన్ ఫైవ్ టూ జీరో టెన్ ప్లస్ వన్ లెవెన్ లెవెన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఫైవ్ టైమ్స్ అవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది మనకు అసలు ఓకే ఫుల్ కంటెంట్ అనేటువంటిది మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే మన యొక్క యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ అనేటువంటిది ఉంటుంది మీకు ఎస్ఎస్సి ఎంటీఎస్ అనేటువంటిది టీసీఎస్ అనేటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై ఇప్పటి వరకు టీసీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ కండక్టింగ్ ఏజెన్సీగా టూ టైమ్స్ మాత్రమే ఎంటీఎస్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించడం జరిగింది ఓవరాల్గా మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఇప్పుడు మీరు జులై రెండు వేల ఇరవై రెండులో రాయబోయేటువంటిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఈసారి ఎంటీఎస్కి అదనంగా హవల్దార్ పోస్ట్ కూడా ఎంటీఎస్ రిక్రూట్మెంట్లో కలిపారు కాబట్టి సో హవల్ ఎంటీఎస్ అండ్ హవల్దార్ అని మనం అంటున్నాం మరి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ కలిపి మొత్తం ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అండి ఎనభై ఒక షిఫ్ట్లు అంటే దాదాపుగా మనకు
ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్సీ హెచ్ఎస్ఎల్ జీడీ కానిస్టేబుల్ అదర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లెవెల్స్ అనేటువంటిది మనకు అంత ఈజీగా లేవు సో సమ్ ఆఫ్ దీజ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే సమ్ ఆఫ్ ది హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మీకు కేవలం ఎస్ఎస్సి కనే కాదు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలు కూడా ఈ యొక్క మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం కూడా చాలా చక్కగా మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఓకే మీకు ఫామ్ లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ మరి సింగిల్గా తీసుకుంటే ఒక్కొక్కటి రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై పెట్టి తీసుకోవాలి అదే కంబైన్గా తీసుకుంటే మీకు ఇంకొక ఫిఫ్టీ రూపీస్ తగ్గుతుంది ఓవరాల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్తో మాత్రం మీరు ఫుల్ కంటెక్స్ కంటెంట్ యాక్సెస్ చేయగలరు మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా వీడియోస్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడవచ్చు అలాగే వీడియో క్వాలిటీ అనేటువంటిది కూడా మీకు నచ్చినట్టుగా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటుగా మీరు ఇక్కడ మీ వచ్చేసి ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అనేటువంటి కూడా మీరు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో స్పీడ్ పెట్టుకోవాలని స్పీడ్ స్లోగా చూడాలనుకుంటే స్లో అలా కూడా చూసుకునేటువంటి అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది సో నేను ఒకసారి మీకు డెమో వీడియో కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏ విధంగా కోర్స్ పర్చేస్ చేయాలి అనేటువంటిది మీరు దాన్ని చూసి మీకు అయితే అర్థమవుతుంది కాబట్టి మీరు ఫుల్ కోర్స్ అనేటువంటిది యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే తంపల్సరిగా కూడా మీరు ఏంటంటే తప్పకుండా కూడా మీరు మన యొక్క యాప్లోకి వెళ్ళి కోర్స్ అయితే పర్చేస్ చేయండి ఇక్కడ కేవలం మీకు యూట్యూబ్లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ అనేటువంటి కేవలం ఆ షిఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐదారు క్వశ్చన్లు మాత్రమే మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి మీరు యాప్ అనేటువంటిది డౌన్లోడ్ చేసుకోగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎస్ఎన్ క్యాటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేయండి కోర్సెస్ లెక్క వెళ్ళండి పేడ్ కోర్సెస్లో అక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది ఆప్షన్స్ అనేటువంటిది అక్కడ బై నవ్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ క్లిక్ చేసి పే ఆన్లైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ పేస్ కదా వెళ్తుంది అక్కడ మీరు పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఫోన్పే గూగుల్ పే పేటిఎం డిఫరెంట్ కార్డ్స్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని పేమెంట్ పే చేస్తే మీకు సక్సెస్ అవుతుంది మరి పేమెంట్ అయిన తర్వాత మీకు అక్కడ వ్యూ అనేటువంటి ఆప్షన్ అనిపిస్తుంది అక్కడ వ్యూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు సపరేట్ సపరేట్గా మీకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీడియోస్ అనేటువంటి అన్ని కూడా షిఫ్ట్ వైజ్గా మీకు టైటిల్ ఉంటుంది దాని మీద వాచ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు క్వాలిటీ అడుగుతుంది ఏ క్వాలిటీలో మీరు చూడాలనుకుంటున్నటువంటిది అక్కడ క్వాలిటీ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆ విధంగా వీడియో అనేటువంటిది ఆ క్వాలిటీలో మీకు వీడియో అనేటువంటిది ప్లే అవుతుంది అక్కడ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది కదా ఆ ప్లే బ్యాక్ స్పీడ్ మీద కూడా మీరు క్లిక్ చేసి మీరు ఏంటంటే ఏ స్పీడ్లో చూడాలనుకుంటే ఆ స్పీడ్లో చూడవచ్చు అలాగే డౌన్లోడ్ వీడియో మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆఫ్లైన్ వీడియో అనేటువంటిది కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ యొక్క క్వాలిటీ నందు ఓకే సో కాబట్టి ఈ విధంగా మీరైతే కోర్స్ అయితే యాక్సెస్ చేయగలరు